Hey, let me tell you something. I don't like Japanese food. Me too. Me too or me neither? Uh... Hey guys, welcome to Easy Peasy Languages. I'm Teacher Anderson. E fique ligadinho que nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas o uso do either e neither. E posso falar também para você a pronúncia britânica, tá? Então lá eles vão usar either e neither. A mesma coisa, o mesmo uso, só uma diferença de pronúncia. Quando eu vou usar either e neither? Quando eu falo de negative agreements. Concordância negativa. Por quê? O que muito brasileiro faz é colocar me too em qualquer lugar e acha que tá certo, tá bom? Não é bem por aí. O me too você só vai usar por um contexto afirmativo. Então, vamos supor que eu goste muito de comida japonesa. I love Japanese food. Mm, it's my favorite. A pessoa, me too, I love Japanese food too. Então, o me too nesse contexto. Agora, se você for para um contexto negativo, a pessoa fala... Uh, no way! I don't like Japanese food. Aí a pessoa concorda com você? Me neither. Quer dizer, eu também não. Nesse caso, o me too, você não poderia usar, né? Porque a sentença dita anteriormente, ela é negativa. I don't like Japanese food. Me neither. Então, eu também não. Nós vamos ter o uso ou do either ou do... Neither. O que você precisa ter muita atenção é no verbo auxiliar que é dito na negative statement para você concordar. Isso agora é verdade, é um fato. Eu não gosto de dirigir e meu amigo também não gosta. Aí eu viro e falo assim para ele: You know what? I don't like driving. Ele tem opções para falar. Ele pode falar qual que é o mais usual, tá? A mais informal que já está na nossa aqui, ó. Me neither. Eu também não. A sentença foi I don't like driving. O auxiliar que eu tenho aí é o don't. Então, uma frase no simple present. Mais usual de tipo de resposta, me neither. O que você pode usar também, o either. Aí você precisa retomar o auxiliar negativo, tá? I don't either. A mesma sentença, I don't like driving. Me neither, I don't either. E tem uma terceira opção ainda que é a mais, né, a mais ligada a esse contexto assim formal. Neither do I. Você começa com neither, aí você usa o auxiliar na forma positiva e o sujeito. So, vamos ver agora aqui um outro com can't. Eu amaria poder cantar, né, saber cantar. No, God, please, no, no, no. No! Eu viro e falo assim pro meu amigo, eu não consigo cantar, cara. I can't sing. Aí ele fala, e eu também não, sou pior que você. Me neither. Perceba que nessa frase, qual que é o verbo auxiliar? É o can't, o negativo. Então, I can't either. Vou usar a negativa. I can't either. Ou, neither can I. Aí você vai usar o afirmativo. Então vai ficar, neither can I. Então, eu também não. O que você pode também, interessante, falar pra você nesse vídeo, que eu posso mudar o sujeito. Por exemplo, eu falo assim, olha, eu não tenho um carro. I don't have a car. E ela também não. She doesn't either. Ou, neither does she. She doesn't either. Nesse caso, eu usei o doesn't, porque o either, ele pede a negativa. E eu tô falando de she. Ela é o sujeito. Eu fiz a transposição. E neither does she. Eu usei o does porque o neither e porque eu falo dela, she, terceira pessoa. Então, qual que é a diferença do either pro neither, tá? O either, ele exige que você use o auxiliar na negative form, na forma negativa. E o neither, você vai usar o auxiliar na forma Positive. Presta atenção na negative statement, na frase negativa para poder dar a resposta usando o auxiliar apropriado, ou seja, o neither ou o either. Aí, gente, você escolhe o que fica mais fácil para você. E eu, informal, coloca me neither em tudo, tá? That's it. Gente, isso é super importante em uma daily conversation, quando você conversa com alguém em inglês. Então, esse vídeo vai te ajudar 
a você aí chegar à fluência. A missão e o propósito, enquanto aqui, né, Easy Peasy Languages, é que você aí supere todos os seus obstáculos e dificuldades e chegue à fluência. Se você não é inscrito nesse canal, subscribe, thumbs up, share, vídeo novo, incrível, todos os dias, de segunda a sexta. Não posso esquecer de mencionar para você as nossas redes sociais. Siga-nos ali, tá? Easy Peasy Languages no Instagram e nossa página no Facebook. Ali nós temos para você um conteúdo completo para que você aprenda e pratique diariamente, porque isso é imprescindível a exposição ao idioma para você aí chegar à fluência. Thank you very much for watching this video and see you babies. Bye.